Hi friends, a warm welcome to our conceptual educational channel. Today we are going to see eighth standard lesson two force and pressure. Now our conceptual education channel la six to ten science videos teach pani potu trako. Agar the link description la taran check paninga and unga friends relatives ko share paninga. Now our conceptual education channel ko support paninga. So lesson club pola second lesson force and pressure. Physics la idha second lesson. Okay, okay introduction. நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா அது வந்து ரெஸ்ட் அதாவது அது மூவ் பண்ணாமல் அது அப்படியே இருக்கும் அப்படி இல்லைனா அது ஒரு மூவிங்கில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு பேட் அண்ட் பால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த ஒரு பால் வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் நம்ம அதை பேட் வச்சு கிக் பண்ண என்னாகும் அது மூவிங் பொசிஷனில் போகும் இல்லையா ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு புஷ் ஆர் புல் கிடைக்கிது அப்படின்னா அது ரெஸ்ட்டில் இருந்து ஒரு மூவிங்க்கு மாறும் ஓகேவா ஸோ அது புஷ் ஆர் புல் இஸ் கால்டு ஃபோர்ஸ் ஒரு புஷ் பண்ணுறோம் இல்லைனா ஒரு புல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் என்னது ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ப்ரெஷர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆணையை வந்து வாலில் வந்து நம்ம செவரில் அடிக்கும் போது அங்கே ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ர இது பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா சாலிட்ஸில் மட்டும் கிடையாது கேஸ் லிக்விட்னு எல்லாத்துலேயுமே இந்த ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸட் ஆகும் ஓகே ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை லிக்விட் அண்ட் கேஸஸ் ஃபைன்ஸ் அப்ளிகேஷன் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் ஸோ லிக்விட் அண்ட் கேஸில் வந்து அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் அண்ட் ஹைட்ராலிக் பிரேக் இதெல்லாம் வந்து லிக்விட் ப்ரெஷர் அப்படின்றது மூலிமா நம்ம ஒர்க் ஆகிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த லெசனை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது என்னது அப்படின்னா சஃபிஸ் டென்ஷன் விஸ்காசிட்டி அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வரும் ஃபோர்ஸ் வி டூ ஸோ மெனி ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் ஆர் டெய்லி லைஃப் லைக் ஓப்பனிங் அ டோர் கிக்கிங் அ ஃபுட்பால் ஸ்ட்ரைக்கிங் அ கேரம் காயின் எக்ஸெட்ரா டு டூ தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி இஸ் நீடட் திஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி இஸ் கால் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறோம் ஒன்று புஷ் பண்ணுறோம் அல்லதுனா புல் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி வந்து தேவைப்படுது அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி எடுத்து அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் ஓகே ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்று ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னா அது மோஷனுக்கு மாற்றும் அப்படி இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மோஷனில் இருக்குது அதாவது மூவிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ரெஸ்ட்டாக மாற்றும் ஓகேவா அப்படி இல்லைனா அது வந்து ஷேப் அண்ட் சைஸை கூட சேஞ்ச் பண்ணும் ஆப்ஜெக்டோட ஷை ஷேப் அண்ட் சைஸை கூட ஃபோர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் ஃபோர்ஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி விச் சேஞ்சஸ் ஆர் டென்ஸ் டு சேஞ்ச் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் த ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஆஃப் அ பாடி ஆர் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் அ மூவிங் பாடி ஆர் த ஷேப் ஆஃப் த பாடி force is a vector quantity which has magnitude and direction it is measured by a unit called newton force epdi define pandranga force abindrathu or external agency one or vishayatha rest la irundhu motion ku maathrukku theippadudhu alladhuna or or moving object ah vandhu rest ku kondu varadhukku theippadudhu illana or object oda shape ah maathrathukku or force theippadudhu இல்லைனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூனிஃபார்மாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுது இல்லைனா அந்த பால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இது எல்லாமே அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஃபோர்ஸ் வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி அண்ட் இதுக்கு வந்து மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் உண்டு ஓகேவா இப்போ எந்த ஃபோர்ஸில் எங்கே எங்கே நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கீங்களோ அந்த டேரக்ஷனில் அது போகும் ஓகே அண்ட் இதை என்னென்னு டினோட் பண்ணுவாங்க நியூட்டான் டினோட் பண்ணுறாங்க எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்சர்வ் த ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆஃப் அ பேட்ஸ்மேன் இன் கிரிக்கெட் கேம் ஸோ கிரிக்கெட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அதில் என்ன செய்வாங்க பேட்ஸ்மேன் அவங்களோட ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஒரு பால் அடிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பால் வந்து இந்த பேட்டில் பட்டு அந்த இவங்க எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் அடிக்கிறாங்களோ அதை ஹிட் பண்ணுறாங்களோ அதே ஃபோர்ஸ் என்னாகும் கிரேட்டராக வந்து பால் போகும் இல்லையா ஃபோர்க்கோ சிக்ஸ்க்கோ போகும் ஸோ த கிரேட்டர் த ஃபோர்ஸ் யூ அப்ளை ஆன் அ பாடி கிரேட்டர் வில் பி இட்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன் இட் ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற அப்பில் அங்கே எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ தான் என்னது எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி பாருங்கள் ஃப்ரம் ஃபிக்ஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஷாப்பின்ஸ் ஆஃப்னா வுட்டன் போர்டு இன் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஸோ ஒரு உட்டன் போர்டில் ஷார்ப் பின்ஸை வந்து ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸாக நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒரு பலூனை ப்ளோன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஊதி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பின்னை வந்து ஜென்ட்லாக அது மேலே வைங்க ஓகேவா ப்ளேஸ் அ புக் ஆன் அ டாப் ஆஃப் த பலூன் ஓகேவா அதை வச்சு அது மேலே டாப் ஆஃப் த பலூனில் வைங்க அந்த பலூன் பேர்ஸ்ட் ஆகுமா கீழே பின்லாம் இருக்குது அது மேலே பலூனை வச்சு புக்கை வேறு வச்சுருக்கீங்க அந்த பலூன் பேர்ஸ்ட் ஆகுமான்னு கேட்குறா
பெரிய ஏரியாவில் இல்லையா ஸோ அந்த அப்டேட் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் டிஸ்டர்ப் ஆகி அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து என்ன ஆகாது பர்ஸ்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ இது எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் த எஃபெக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் த ஏரியா ஓவர் விச் இட் ஆக்ட்ஸ் ஸோ எந்த மேக்னிடியூடில் நம்ம அந்த ஃபோர்ஸை கொடுக்குறோம் அண்ட் எந்த ஏரியாவில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ கொஞ்சம் ஏரியாவாக நிறைய ஏரியாவாக இந்த மேக்னிடியூட் இதை பொறுத்து தான் என்ன சொல்கிறாங்க எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து சொல்ல முடியும் அப்படிங்காங்க த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர்பண்டிகுலர்லி ஆன் அ கிவன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ பாடி இஸ் நோன் அஸ் த்ரஷ்ட் ஸோ பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் இப்போ நீங்கள் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நேராக செங்குத்தாக நடுவில் நீங்கள் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்களா அதுதான் பர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரியில் ஓகேவா சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை த்ரஷ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க and இத வந்து நியூட்டன் அப்படிங்கறத வச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்க மெஷர் பண்றாங்க ஓகேவா இட் இஸ் மெஷர்ட் பை தி யூனிட் நியூட்டன் நெக்ஸ்ட் பிரஷர் இப்போ ஃபோர்ஸ் பாத்தியாச்சு இப்போ பிரஷர் பார்க்க போறோம் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கேன் பீ மெஷர்ட் யூசிங் a physical quantity called pressure so இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு physical quantity ஆல மெஷர் பண்ண முடியும் அதுதான் பிரஷர் இட் கேன் பீ டிஃபைன்ட் as the amount of force or thrust acting perpendicularly on a surface of a area of a 1 square meter of a body so ஒரு square meter of a body அது ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல ஒரு square meter இருக்குனா அதுல வந்து எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அதாவது thrust ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம சொல்லலாம் ப்ரெஷர் அப்படின்றத ஓகேவா ஸோ த்ரஸ்ட் பை ஏரியா எஃப் பை ஏ ஓகே ஸோ இது எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ் பேஸ்கல் ஸோ ஒன் பேஸ்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நியூட்டாம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை எ ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் த ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸால் ஏற்படக்கூடிய இந்த ப்ரெஷர் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் த ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் இதை பொறுத்து அந்த ப்ரெஷர் சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஸோ அதனே ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஏ ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க த ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் அன் எலிஃபெண்ட் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் நியூட்டன் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சோல் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபூட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேல்குலேட் த ப்ரெஷர் எக்ஸட் பை த ஒன் ஃபூட் ஆஃப் அன் எலிஃபெண்ட் ஓகே ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு எலிஃபெண்ட்டோட வெயிட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் நியூட்டன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு எலிஃபெண்ட்க்கு ஃபோர் லெக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து ஒவ்வொரு லெக்குக்கும் எவ்வளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு என்ன செய்யணும் ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் ஓகே ஸோ ஒரு லெக்குக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தௌசண்ட் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏரியா ஆஃப் த சோல் ஆஃப் ஒன் ஃபூட் இஸ் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏரியா எவ்வளவு சொன்னாங்க பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம டிவைட் பை என்ன ப்ரெஷரோட ஃபார்ம்லாம் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆர் த்ரஸ்ட் இல்லையா ஃபோர்ஸ் ஆர் த்ரஸ்ட் பை ஏரியா ஸோ இங்கே ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு தௌசண்ட் நியூட்ரன் பை அண்ட் ஃபூட் ஒவ்வொரு ஏரியா எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதை நீங்கள் கேன்சல் அவுட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் டென் பார் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இதை எப்படி கேன்சல் அவுட் பண்ணணும் தெரியுமா பாயிண்ட் ஒன் இருக்கு கீழே ஸோ இதை பாயிண்ட் ஒன் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி இங்கிட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா மேலே இன்னொரு ஜீரோ ஆட் ஆகும் ஸோ அப்படி தான் உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அண்ட் மேலே ஃபோர்ஸோட இதை யூனிட் எண்டது நியூட்டன் ஏரியாவோடது என்ன சொல்லியிருக்காங்க மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ டென் தௌசண்ட் அதாவது டென் பார் ஃபோர் நியூட்டன் கீழே டிவைடடுக்கு கீழே மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த மீட்டர் ஸ்கொயர் மேலே வந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸில் வரும் பவர் ஓகே பவர் மைனஸ் டூவில் வந்திருக்கும் ஆன்சர் என்ன இந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ் த ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் பை ஒன் லெக் ஆஃப் அன் எலிஃபெண்ட் இஸ் தௌ டென் தௌசண்ட் நியூட்டன் ஆன் ஒன் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஓகே The effect of pressure can be increased by increasing the thrust or decreasing the surface area of the body. So, the effect of pressure நம்ம எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா ஒன்று இந்த த்ரஷ்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த ஃபோர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஏரியாவை கம்மி பண்ணணும் இது பண்ணால் என்னாகும் இந்த ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நெயில் நைஃப் இன்ஜெக்ஷன் இடியல் புல்லட் இதெல்லாமே ஆர் ஹேவிங் ஷார்ப் ஃபைன் எஜஸ் ஸோ ஆஸ் டு எக்ஸர்ட் அ லார்ஜ் ப்ரெஷர் ஆன் அ ஸ்மாலர் ஏரியா ஆஃப் த பாடி இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடியூஸ் மேக்ஸிமம் எஃபெக்ட் ஸோ இதுக்கெலாம் என்ன இருக்கும் ஷார்ப் எஜஸ் இருக்கும் ஸோ இதனால் என்னாகும் லார்ஜ் ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும்
ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்ட் வித் த ஷோல்டர் நம்ம பேக்கில் வந்து நம்ம தோலில் பேக் போட்டு போகிறோம் இல்லையா ஸ்கூலுக்கு அந்த பேக்கில் வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெஷர் கம்மியாகிறதுக்காண்டி அவங்க வந்து ஒரு ஷோல்டரில் பேக் பேக் வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா அது என்ன ஆகும்னா அந்த ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் இல்லை ஏன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் தான் நம்ம வந்து அவ்வளோ வெயிட்டி நம்ம சம்மந்திருக்கோம் ஷோல்டரில் ஸோ அங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி பேக் பேக் கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்கு இந்த ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் டூ யூ நோ பார்க்கலாம் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு வாக் ஆன் சேண்ட் ஸோ மண்ணில் நடக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா டெசர்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் கேமல்ஸ் கேன் வாக் ஈஸிலி ஆன் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தே ஹாவ் லார்ஜ் பேடட் ஃபீட் விச் இன்க்ரீஸ் த ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்ட் வித் த சாண்டி கிரவுண்ட் ஸோ நீங்கள் கேமலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கால் பார்த்திங்க அப்படின்னா லார்ஜ் பேடட் ஃபீட்டாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த காரணத்தினால தான் அதால் சேண்டில் வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக நடக்க முடியுது திஸ் ரெடியூசஸ் த ப்ரெஷர் அண்ட் எனேபிள்ஸ் தெம் டு வாக் ஈஸிலி ஆன் த சேண்ட் ஸோ இந்த லார்ஜ் பேடட் ஃபீட் இருக்கிறதுனால அங்கே ப்ரெஷர் வந்து அதனால் கம்மி பண்ண முடியுது ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ரெஷர் அதனால் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது சேண்டில் ஈஸியாக மூவ் ஆக முடியுது ஸோ கேமலுக்கு சேண்டில் ஈஸியாக மூவ் ஆகிறதுக்கு காரணம் எனது அதுகிட்ட இருக்கிற அந்த லார்ஜ் பேடட் ஃபீட் ஓகே ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை ஏர் யூ ஆல் நோ வெரி வெல் தட் ஏர் ஃபில்ஸ் இன் த ஸ்பேஸ் அரௌண்டர்ஸ் ஸோ நம்மளை சுற்றி வந்து என்ன இருக்குது ஏர் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா காற்று இருக்குது திஸ் என்வலப்ஸ் ஆஃப் ஏர் இஸ் கால்ட் அட்மாஸ்ஃபியர் இந்த என்வலப் ஆஃப் ஏர் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம அட்மாஸ்ஃபியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் எக்ஸ்டன்ஸ் அப் டு மெனி கிலோமீட்டர்ஸ் அபோ த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஏர்த் ஸோ நம்ம எர்த்துக்கு அது மேலே நிறைய கிலோமீட்டர்ஸும் இந்த இந்த அட்மாஸ்ஃபியர் என்ன இருக்குது ஓகேவா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஆல் ஆப்ஜெக்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஏர்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த த்ரஷ்ட் ஆர் த ஃபோர்ஸ் டியூ டு இட்ஸ் அட்மாஸ்ஃபியர் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கிற எர்த்தில் இருக்கிற இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா எதனால் அப்படின்னா இந்த அட்மாஸ்ஃபியர்னால தான் ஓகே டியூ டு இட்ஸ் அட்மாஸ்ஃபியர் அந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே அந்த ஃபோர்ஸ் ஆர் த்ரஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஓகே த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் வெயிட் ஆஃப் த அட்மாஸ்ஃபியரிக் இயர் தட் ஆக்ட்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் ஆன் யூனிட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் இஸ் நோன் அஸ் அட்மாஸ்ஃபியரிக் ப்ரெஷர் ஸோ அட்மாஸ்ஃபியரிக் ஏரோட அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அல்லது அந்த வெயிட் என்ன சொல்கிறோம் அப் டவுன்வர்ட்ஸில் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அது ஒரு யூனிட் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு அது ஆக்ட் ஆகும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதை நம்ம அட்மாஸ்ஃபியரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து ஒரு டிவைஸ்னால நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அந்த அட்மாஸ்ஃபியரிக் ப்ரெஷரை வந்து ஒரு டிவைஸ்னால மெஷர் பண்ணலாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பேரோமீட்டர் ஸோ அட்மாஸ்ஃபியரிக் ப்ரெஷர் கேன் பி மெஷர்ட் யூசிங் த டிவைஸ் கால்ட் பேரோமீட்டர் So, in the barometer, யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோரிசலி அப்படின்றவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகே டோரிசலி ஓகே அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ் வித் த ஆல்டிடியூட் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் இந்த எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா இதோட ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் சொல்றது மறுபடியும் கேளுங்க எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் உள்ள ஹைட் அந்த இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஹைட்ன்றது தான் ஆல்டிடியூட் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இட் கேன் பி மெஷர்ட் பை த ஹைட் ஆஃப் த மெர்குரி காலம் இன் பேரோமீட்டர் ஸோ இதை எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் மெர்குரி காலம் பேரோமீட்டர் இருக்கிற மெர்குரி காலம் வச்சு மெஷர் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே த ஹைட் ஆஃப் த மெர்குரி காலம் டினோட்ஸ் தி அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் அட் தட் பிளேஸ் அட் அ கிவன் டைம் இன் மில்லிமீட்டர் ஆர் மெர்குரி ஓகே ஸோ அந்த மெர்குரி காலமில் உள்ள ஹைட் என்னது டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பிளேஸில் வந்து எவ்வளோ அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் இருக்குது அந்த டைமில் கிவன் டைமில் அப்படின்றத மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி அப்படின்றதுல வந்து நம்மளுக்கு காமிச்சிடும் ஈவன் இஃப் யூ டில்ட் த ட்யூப் அட் வேரியஸ் ஆங்கிள்ஸ் யூ வில் சி தட் த லெவல் ஆஃப் மெர்குரி வில் நாட் வேரி ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பேரோமீட்டர் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தா ஆங்கிள்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தாக்குள்ள அதில் இருக்கிற அந்த ஹைட் ஆஃப் த மெர்குரி இருக்கு இல்லையா அது வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அது அதே ஹைட்டில் தான் காமிக்கும் ஓகேவா ஸோ அது சி லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா மெர்குரி காலம் எவ்வளோ இருக்குன்னா செவன்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அதுனா செவன் சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டரில் இருக்கும் இந்த ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை திஸ் மெர்குரி காலம் இஸ
பேஸ்கல் அப்படின்றது நம்ம எதோட ப்ரெஷர் எதோட எஸ் யூனிட்னு பார்த்தோம் ப்ரெஷரோட இது பார்த்தோம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் மோர் டு நோ குக்கிங் இன் த பிளேஸ் லொக்கேட்டட் அட் ஹையர் ஆல்டிடியூட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஓகே ஒரு ஹையர் ஆல்டிடியூட் அதாவது ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம குக்கிங் பண்ணுறது வந்து டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த பிளேஸில் வந்து அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ஹையர் ஆல்டிடியூட் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் வில் பி லோ படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ வாட்டர் பாயில்ஸ் ஈவன் அட் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வாட்டர் நம்மளுக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் டிகிரியில் தான் பாயில் ஆகும் ஆனால் அது எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் பாயில் ஆகிடும் த எனர்ஜி த தேர்மல் எனர்ஜி தட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அட் திஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் என் ஆஃப் பேக்கிங் ஆர் குக்கிங் ஸோ த குக்கிங் இஸ் டிஃபிகல்ட் அட் ஹையர் ஆல்டிடியூட் ஸோ இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் நம்ம சாப்பாடு செஞ்சோம்னா என்ன ஆகும் அது சமையாது அது வந்து வேகாது ஓகேவா பேக் ஆகிறதுக்கும் குக் ஆகிறதுக்கும் வந்து கரெக்டான சஃபிஷியண்டான அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுமல் எனர்ஜி அங்கே இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி டூ டேக் அ கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் அண்ட் வெல் பாயில்டு எக் ஓகே வெல் பாயில்டு எக் அதில் வச்சுருங்க ஆஃப்டர் ரிமூவிங் ஷெல் பிளேஸ் த எக் ஆன் த மவுத் ஆஃப் த ஃப்ளாஸ்க் இட் வில் நாட் என்டர் த ஃப்ளாஸ்க் நவ் பிளே டேக் அ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் பேர்ன் இட் அண்ட் ட்ராப் இட் இன்சைட் த ஃப்ளாஸ்க் ஸோ ஒரு பாயில் பண்ண எக் எடுத்துக்கோங்க அதில் அந்த தோலை உரிச்சிட்டு அது அந்த கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கோட மவுத்தில் வச்சுருங்க அது வாயில் வச்சுருங்க இது இன்னாகும் உள்ளே போகாது அப்போ என்ன செய்யுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்து அதை வந்து பேர்ன் பண்ணி அந்த பேப்பரை உள்ளே போட்டுருங்க ஓகேவா இப்போ இந்த எக் அது மேலே வச்சிங்கன்னா என்னாகும் அப்படின்னா அந்த எக் வந்து உள்ளே போய்டும் இது எதனால் அப்படின்னா அந்த பேர்ன் இந்த பேப்பர் உள்ளே பேர்ன் ஆகுது இல்லையா அப்போ உள்ளே வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை இருக்கும் ஸோ அந்த உள்ளே இருக்கிற ஆக்சிஜன் என்னாகும் அப்படின்னா கம்ப்யூஷனுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த என்னாகும் அந்த முட்டை வந்து உள்ளே வந்துடும் ஓகே ஸோ திஸ் ரெடியூசஸ் த ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏர் இன் த ஃப்ளாஸ்க் அந்த ப்ரெஷரை வந்து இது ரெடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் த ஏர் இந்த அட்மாஸ்பியர் டென்ஸ் டு ஆக்குபை த லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் இன் த ஃப்ளாஸ்க் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ப்ரெஷர் என் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஏர் என்ன செய்யுது இந்த லோ ப்ரெஷர் ரீஜியன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃப்ளாஸ்க்குள்ளே இதை ஆக்குபை பண்ணுறதுக்காண்டி அது வருது ஸோ இந்த எக் என்ன ஆகும் உள்ளே வந்துடுது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் இன் லிக்விட்ஸ் யூ வுட் ஹாவ் நோட்டிஸ் தட் அண்ட் அப்வர்டு ஃபோர்ஸ் இஸ் எக்ஸர்ட்டட் பை வாட்டர் ஆன் அ ஃப்ளோட்டிங் ஆர் பார்ஷலி சப்மர்ஸ்டு பாடி அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்டு போயண்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் திஸ் ஃபினாமினன் இஸ் கால்டு பவுன்சி திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ஒன்லி எக்ஸர்ட்டட் பை லிக்விட்ஸ் பட் ஆல்சோ பை கேசஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து தண்ணியில் வந்து மிதக்குது அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் மிதமாக கொஞ்சம் மூழ்கி மிதக்குது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் நடக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இது என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பவன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஃபினாமினை வந்து பொவென்சி அப்படின்றாங்க இது லிக்விடில் மட்டும் இல்லை கேஸ்லேயும் இது நடக்கும் ஓகே ஸோ இந்த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல இதுதான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மிதக்குமா இல்லை மூழ்குமா அப்படின்றத சொல்லும் ஓகேவா இந்த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த மிதக்கிற ஆப்ஜெக்டை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் இப்போ அது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது மூழ்கிடும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட்டட் பை லிக்விட்ஸ் லிக்விட்ஸ் எக்ஸர்ட் அ ப்ரெஷர் நாட் ஒன்லி ஆன் த பேஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர் ஓவர்சல் இன் விச் தே ஆர் கெப்ட் பட் ஆல்சோ ஆன் த சைட் வால்ஸ் The pressure exerted by a liquid depends on the depth of the point of observation considered in it. So, we have a liquid in the liquid. This is the base of the container. It is not the base of the container. It is not the pressure exerted by the liquid. It is not the pressure exerted by the walls. The pressure is dependent on the depth of the point of observation. It is considered by the liquid. Okay? Next. Activity. Take a plastic bottle. It is in three holes. போட்டுக்கோங்க பிகாஸ் சேம் டேரக்ஷனில் ஹை டிஃப்ரென்ஸில் போட்டுக்கோங்க நவ் போஸ் சம் வாட்டர் இன் டூ இட் அண்ட் லெஃப்ட் இட் ஃப்ளோ த்ரூ த ஹோல்ஸ் ஓகே அந்த அந்த ஓட்டை வழியில் அது வருத பாருங்கள் அண்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டரை ஃப்ரம் ஸோ அந்த வாட்டர் லோயஸ்ட் ஹோலில் வந்து கிரேட்டஸ்ட் ஃபோர்ஸில் வரும் அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் லீஸ் ஃபோர்ஸில் வரும் அதுக்கு மேலே இன்னும் லீஸ் ஃபோர்ஸில் வரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நான் சொன்னது த்ரீ ஹோல்ஸ் போட்டிருக்காங்க கீழே பாருங்கள் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வருது அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக அதுக்கு மேலே ரொம்ப ஃபோர்ஸ் கம்மியாக வருது ஸோ லிக்விடோட ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டமில் மட்டும் இல்லை இந்த சைட் வால்ஸ்லேயும் எக்ஸர்ட் ஆகுது ஓகேவா அதை இங்கே காமிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் திஸ் ஆக்டிவிட்டி கன்ஃபார்ம்ஸ் தட் த ப்ரெஷர் இன் அ லிக்
conclude that liquid exert the same pressure in all direction at given depth so same depth la same height la vandu enna agudhu same pressure ku vandu kudukudhu so do you know parunga why dams are made stronger and broader at the bottom than at the top keela vandu romba stronger ah irukum mele vandu top la avlagu kedaiyadhu enna anga pressure keela pressure adhigama irukum adanalu anga broader ah senjirupanga okay va okay next parunga pascal's law idhukku vandu or experiment vachi padichiralam take a rubber ball and fill it with water many tiny holes on its surface with the pin at different points press anywhere on the ball what do you observe so or ball eduthukonga adula tiny holes nariya potu vechukonga adha vandu thanniyala nerpikonga oru side la neenga pressure kudukinga okay va external pressure neenga tharinga appadina enna agum ella side um undu ungalku water varum illaya so you can see identical streams of water flowing in all directions from the hole identical na enna ore maadhiri so ellathiley ore maadhiriyana force la ungalku thanni varudhu okay va pressure so this is due to the fact that the pressure which is applied on the liquid is equally transmitted in all direction the pressure vandu equal a ella direction la spread aayirukku this concept was first given by the french scientist basil pascal okay va adanalada nam enna senjirukom avaroda name da the same unit for pressure ku vechirukom pascal Pascal's law states that the pressure applied at any point of a liquid at rest. So, in the point that we have to do, if you have a liquid at rest, you have to apply pressure at that point. That is the liquid at a closed system. It will be disturbed equally through all directions of the liquid. So, it will be disturbed in all directions. It will be equal to the water and the flow. This is the Pascal's law. Okay? So, the application is of Pascal's law. That is the application of Pascal's law. Apply it. In automobile service stations, the vehicles are lifted up works with the hydraulic lift which works as per pascal's law so in the vehicles we vandu nam eppadi lift pandrom appadina hydraulic lift okay va adu enna principle appadina pascal's law principle da okay automobile brake system um vandu pascal's law principle la da work aagudhu adhe mari hydraulic pressure is used to compress the bundles of cotton or cloth as so as to occupy less space so hydraulic pressure increase pandranga bundles of cotton irukku appadina and the cloth and cloth edadhu adha vandu compress pandradhukandi id use pandranga edha hydraulic pressure idhu enna principle pascal's law principle da surface tension so idhukku or activity irukku and activity mooliyama idhu padichiralam ஒரு கிளாஸில் வாட்டர் நிரப்பிட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் அது மேலே வச்சுருங்க ஓகேவா அதுக்கு மேலே என்ன செய்யுங்க ஒரு பேப்பர் கிளிப் ஓகேவா அதை வச்சுருங்க என்ன ஆகும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த பேப்பர் கிளிப் இதில் மூழ்குதா அப்படின்றத பாருங்கள் ஓகே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பேப்பர் இருக்குல்ல டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூழ்கிடும் ஓகேவா ஆனால் இந்த பேப்பர் கிளிப் என்ன ஆகணும்னா மூழ்காது ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக சப்மோர்ஜ்ட் ஆகிட்டு லைட்டாக மூழ்கிட்டு அப்படி நின்றுடும் ஓகேவா மூழ்காது கம்ப்ளீட்டாக பேப்பர் கிளிப் வந்து வாட்டரோட டென்சிட்டி அதிகம் தான் டென்சராக தான் ஆனாலும் அது மூழ்கலை ஏன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள் This is because of water molecules on the surface which tend to contract themselves like the molecule of an elastic membrane. And the water molecules in the same way contract and that is the elastic membrane will form. Okay, so, if you have a force that is exert, that is the surface area will minimize the surface area. Okay, which tends to minimize the surface area of water. So, if you have a paper clip, that is the water surface layer of the molecules will balance the water surface. And on the other side, react to the water surface, the water surface will react to the elastic membrane and stretched elastic membrane. Okay, so this is why the paper clip is submerged. So, you can wonder if you have any raindrops or spherical. And if you have any force of gravity against the water droplets, you can use the water droplets. These are due to surface tension. So, this is why the surface tension is due to surface tension. So, this is why the surface tension is due to surface tension. So, this is why the surface tension is due to surface tension. Surface tension is a property of a liquid. The molecule of a liquid experiences a force which contrasts the extents of their surface area as much as possible. So to have the minimum value of a liquid level of molecules on the force experience panno. That is why the surface area on the contrast of only a surface area very rather on the contrast panna try panno. Okay, but as much as it is possible, I will try panno. So to have minimum value or come here value, I will try this panno. டிஃபைன் பண்ணுறாங்க த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர் யூனிட் லென்த் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அந்த பர் யூனிட் லென்த்துக்கு ஆக்ட் ஆகுது ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லிக்விட் அதுதான் என்ன சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஓகே யூனிட் என்னது நியூட்டன் பர் மீட்டர்ஸ் மீட்டர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் த ரீசன் ஃபார் மெனி ஈவெண்ட்ஸ் இன் வி சி இன் ஆர் டெய்லி லைஃப் ஓகே ஸோ ஹேண்ட்ஸில் வந்து வாட்டர் மாலிகல்ஸ் வந்து ரைஸ் அப் ஆகும் எதனால் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் நல்லத
ஆன்ஸில் இருக்கக்கூடிய நேரோ வெசல் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஜைலம் டிஷ்யூ ஓகேவா இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா ரூட்டில் இருந்து ரூட்டில் இருந்து வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணி மற்ற பிளான் பார்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் இது வந்து அப்வர்ட் மோஷனில் மூவ் ஆகுது இது வந்து அப்படி அகெயின்ஸ்ட் டு த கிராவிட்டி இது எதனால் பாசிபிள் அப்படின்னா டியூ டு த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னால தான் அது பாசிபிள் ஓகே இந்த ஆக்ஷன் பேர் என்ன அப்படின்னா கேபிலரி ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதனால் பாசிபிள் டு டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர்னால தான் இது பாசிபிளாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏன்னா இது கிராவிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது வாட்டர் வந்து மேலே நோக்கி போகுது அதனால சொல்கிறாங்க ட்யூரிங் ஹெவி ஸ்ட்ராங் உங்கள் ஷிப்ஸ் ஆர் டேமேஜ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் பை போரிங் ஆயில் ஆர் சோப் பவுடர் இன் டு த சி சேலர்ஸ் ரெடியூஸ் இஸ் இம்பேக்ட் புயல் அடிக்கிறது அப்படி இல்லைனா அந்த ஷிப் வந்து என்ன ஆகும் டேமேஜ் ஆகும் எதனால அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர்னால ஓகேவா அப்போ என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஆயில் அல்லதுன்னா சோப் பவுடர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதில் பக்கத்தில் உங்கள் கடலில் போடுறது மூலியமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் குறையும் ஓகேவா இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ரீசன்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் ஸ்டைடர் அப்படின்ற இன்செக்ட் வந்து மேலேயே வாட்டர் மேலேயே நடந்து செல்ல முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர் விஸ்காசிட்டி ஓகே ஸோ ஒரு பிளேட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகே டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் அண்ட் பிளேட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கோகனட் ஆயில் ஹனி வாட்டர் கீ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ட்ராப் ஒவ்வொரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒரு எண்ட் ஆஃப் த பிளேட்டை நீங்கள் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த ட்ராப் வந்து என்ன ஆகும் மூவ் ஆகும் இல்லையா ஸோ இதை நோட் பண்ணுங்க ஈச் லிக்விட் மூவ்ஸ் வித் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் அப்படி தானே ஒவ்வொரு லிக்விட் ஒவ்வொரு ஸ்பீடில் மூவ் ஆகும் எதனால அப்படின்னு பாருங்கள் வாட்டர் ஃப்ளோஸ் ஃபாஸ்டர் தென் அதர் லிக்விட்ஸ் ஃபாஸ்டர் ஆகிடும் ஏன் கோகனட் ஆயில் ஃப்ளோஸ் வித் மாடரேட் ஸ்பீடு ஃபஸ்ட் வாட்டர் அப்புறம் கோகனட் ஆயில் நெக்ஸ்ட் கீ கீ ஃப்ளோஸ் வித் வெரி ஸ்லோலி பிட்வீன் லேயர்ஸ் ஆஃப் த லிக்விட் விச் இஸ் இன் மோஷன் தெர் இஸ் அ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் பேரலல் டு த லேயர்ஸ் ஆஃப் த லிக்விட் திஸ் ஃப்ரிக்னல் ஃபோர்ஸ் அப்போஸ் த மோஷன் ஆஃப் த லிக்விட் லேயர்ஸ் வைல் தே ஆர் இன் மோஷன் இந்த லிக்விடுக்குள்ளே லேயர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா பிட்வீன் த லேயர்ஸ் ஆஃப் த லிக்விடில் வந்து மோஷன் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் பேரலல் டு த லேயர்ஸ் ஆஃப் த லிக்விட் அந்த லேயர்ஸ் ஆஃப் த லிக்விடுக்கு பேரலாக என்ன இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன செய்யணும்னா அப்போஸ் த மோஷன் ஆஃப் த லிக்விட் லேயர்ஸ் வைல் தே ஆர் இன் மோஷன் அது மோஷனில் இருக்கும்போது அதை மூமெண்ட்டை வந்து தடுக்கிறதுக்குன்னு அது வரும் ஓகேவா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சக்ஸஸிவ் லேயர்ஸ் ஆஃப் லிக்விட்ஸ்க்கு நடுவில் வரும் ஓகேவா எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷனை வந்து தடுக்கிறதுக்காண்டியே இது வரும் அப்படிப்பட்டதை நம்ம என்னென்னு சொல்வோம்னா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சச் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லிக்விட் இஸ் கால்ட் விஸ்காசிட்டி விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் மெஷர்ட் பை த யூனிட் கால்ட் பாய்ஸ் பாய்ஸ் இன் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் அண்ட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஆர் நியூட்டன் செகண்ட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ரோட்டில் நடக்கும்போது நம்ம கீழே விழ மாட்டோம் ஆனால் இதே நம்ம வெட்லேண்டு அதாவது ஈரப்பதமாக இருக்கிற இடத்துல நடந்தோம்னா நம்ம கீழே விழ சான்சஸ் இருக்குது விழுறோம் நம்ம ரோட்டில் நடக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்கே ரோட்லேயும் நம்மளோட ஃபீட்லேயும் இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷனால் நம்ம கீழே விழ மாட்டோம் ஓகேவா பட் த ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் லெஸ் வென் வி வாக் ஆன் வெட் சர்ஃபேஸ் ஆர் ஸோ வெய் வெட் வீ டென் டு ஃபாலோ ஸோ இப்போ வெட் சர்ஃபேஸ் நடக்கும்போது அந்த ரோடுக்கு அந்த வெட் சர்ஃபேஸ்க்கும் நம்மளோட ஃபீட்டுக்கும் நல்ல உள்ள ஃப்ரிக்ஷன் வந்து என்ன இருக்குது கம்மியாக இருக்குன்றதுனால நம்ம ஸ்லிப் ஆகி விழுகிறோம் ரெண்டு இல்லைனா அதுக்கு மேற்பட்ட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்று டச் பண்ணுற அளவுக்கு ரிலேட்டிவாக மூவ் பண்ணி வருது அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா ரிலேட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஓகேவா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அதுனா ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்போவுமே அந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ் எதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஏற்கனவே இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கிற இந்த பாடி ஏற்கனவே ரிலேட்டிவ் இன் மோஷனில் இருக்கு இல்லையா ஏற்கனவே அது மோஷனில் இருக்குது இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஜாமெட்ரிக்கல் டிசிமிலிட்டிஸாக இருக்குது இந்த ரீசனால் தான் இது வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதில் மூணு எஃபெக்ட் இருக்குது ஃப்ரிக்ஷன் அப்போஸ் மோஷன் ஃப்ரிக்ஷன் எப்போவுமே அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஆப்போஸ் தான் பண்ணும் இட் காஸ் வியர் அண்ட் டியர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் இன் காண்டாக்ட் இட் ப்ரொடியூஸ் ஹீட் ஓகே இந்த மூணு விஷயம் பண்ணுது ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன்
Next, factors affecting friction. Some of the factors that which affect friction are given below. Nature of surface. Moving on an object on a rough surface will be difficult, but we can easily move it on a smooth surface. It is because friction varies between the surface. So, rough surface la friction vandu konjo half hard arukko. Namlek vandu difficult arukko. Idhe idhe smooth surface la vandu friction kammi arukko. Namlek vandu easy move panna mudiyo. So, if we have a cycle of water, we can use a cycle of water to easy to pedal. Suppose we have a bag or weight to load a cycle of water, then the friction is heavier. The surface of the tire and the road is heavier. This is the weight. So, this is the weight of the body. Next, area of contact. If you have a weight, friction is heavier. Direct is heavier than the contact between the two surfaces. If the area of contact is greater, then the friction will be greater too. So, in the area of contact between the two surfaces, the area of contact is greater than the friction is greater than the friction. So, if you have a road roller, it has a broad base, so the friction is less friction. So, if you have a cycle, it has less friction, so the area of contact is less friction. So, the area of contact is less friction, so the friction is less friction. The area of contact tire and the road is less than the road, so that means the friction is less than the friction. Next, advantage of friction. So, friction is very necessary for our day-to-day activities. So, this is desirable in most of the situation in our daily life. First, if you have a hole in the object, we have friction. And if you go to the road, we have friction. So, if you have a foot wear, we have friction on the ground. And next, writing on a paper with a pen is easy due to friction. We have friction on the paper, so we have easy to do it. Automobiles pun patingnya, abis nama easy atau safe atau move pandra dek, run pandra dek, kedengar help friction dah. Ini nene tyres ko road kula friction, ada macam brake apply panam bodoh, ini frictional resistance on brake shoe. Ini nama kita helpful arak. Tiap tiap patah wek kerade, cloth atau bandar madik kerade, orang orang not pour kerade, apabila ani atau cewut lari kerade, semuanya friction nala, okay ba. So the friction makes our life easy. It has more some negative effects also. So it is called necessary evil. So negative effects tu yang ikut dengan friction nala. Adalah nala, nama abdi solro ini dah necessary evil abdi no solro, okay ba. Advantage of friction nala. The friction nala ni nahu dabi nana surface bandar rubba agda, dah tu rendu me uras dha. For example, if you screw and gear, you can damage the machine. For friction, you can use an excess amount of energy to apply an excess amount of energy to the machine. So, this is why the energy is wasted. Third, friction is heavy to heat. So, the friction is heavy to heat. So, the friction is heavy to heat. So, this is why the friction is heavy to heat. So, this is why the friction is heavy to heat. So, this is the three points of the disadvantage of friction. Increasing and decreasing friction. First, the area of contact. First, you can see the area of contact. So, if you increase the area of contact, friction will increase. Friction can be increased by increasing the area of the surface in contact. So, for example, you can adjust the brake shoe in the cycle. So, you can apply the area of contact in the rim. So, if you apply the brake shoe in the area of contact, you can increase the area of contact in the area of contact. So, friction will increase. So, you can apply the brake shoe in the area of contact in the area of contact. So, area of contact first. Next is lubricants. So a substance which reduces the frictional force is called lubricant. So a substance when the frictional force is less than the frictional force, that's what we call lubricant. For example, if you look at grease, coconut oil, graphite, castor oil, these are all lubricants. The lubricants fill up the gaps in the irregular shapes between the bodies in contact. So in the bodies in contact, there are irregular shapes. If we fill up the lubricants, we use these lubricants. The rough surface is direct contact to prevent this rough surface. We have a smooth layer. Third, using ball bearing. Okay, we know that rolling friction is smaller than sliding friction. So, sliding is replaced by rolling with the usage of ball bearings. So, sliding friction is used by the ball bearing. That is the mechanism of rolling friction. For this reason, lead shots are used in the bearing of cycle hub. The cycle load is used in the cycle load. We use lead shots for using rolling friction. So, nama lesson over. Indah lesson, orang kita doubt rendah komen lah kelinga. Orang kita indah lesson puri cintai sana. Nama channel subscribe panik orang. Orang friends kau share pani indah lesson kau kawal inga. Orang sister brothers rendah orang abe na. Nama lada channel lah six to ten science videos post panik dekong. Marakama adim paringa. Thank you friends for watching this. Keep supporting us.